。您好，我是倩美制衣店的设计师，卓内先生在我们那儿为您定做了一件旗袍，委托我过来给您量一下尺寸。设计师，我怎么没听他说起过，要给我做什么衣服呀？可能是他想给您一个惊喜吧，不会耽误您很长时间，很快就可以。嗯嗯放心，我们不会伤害你你的迷药还真厉害。再次打扰你，主内长官让我转告你，明天会安排车来接你。知道了，还是运来酒店是吗？啊，应该是没有变化，我还没有接到其他。嗯、哎呀，嗯，嗯，啊啊！要是竹内那边约会没有变化的话。就用花盆做暗号出发，嗨！钥匙，好，给你。
先生，是你要的服务吗？你懂的。你这，嗯，他不懂。我们的人已经秘密进入酒店。啊、<笑>我希望明天能抓到一条大鱼，请长官放心。嗯领导，我要求野猪云兰酒店。为什么？我觉得马振奎会有危险。他会有什么危险？他太老实，和九翠红在一块儿肯定不安全。这事儿嘛，我还真帮不了你。说话怎么就走人呢？哎
你和刘公子控制冯程程，你以其姐妹的身份陪同入约，伺机刺杀，千万要记住我们所有人的行动，以你释放李花为信号。OK。打扰您了，主任先生派来接您的车到了。你找十一？我？马先生约我来的。你是？你走错房间了。我怎么可能走错房间啊？上次就是这个房间，钱都还没付呢。说好这次一起结的。走错房间了。我怎么可能走错房间啊？就是不想给钱嘛。出来混，早晚都得还的。
准备行上。啊！呀！呀！呀！哎！呀！啊！呀！呀！啊
死我了。主内先生正在休息。长官休息多久了？那两个女人走了之后，一直到现在怎么你？
，长官，你跟龙天君说的那支杀手队，肯定会来吧？我已经闻到了他们的气息，比如说。命令，谁也不许开枪。不是已经确认他就是杀手队的成员吗？一棵树和一片森林，你会选择哪一个？家都读过一本书，叫《寇难》。这何为寇难？寇在何处？难在何方？今天啊，我们特意请来了《寇难》的作者、著名学者郑世文先生，给我们讲一下《寇难》。大家掌声欢迎！同学们，朋友们，我是郑世文。刚刚宋校长问得好，何为寇难？寇在哪里？难在哪里？这里我直接回答。寇无处不在，难天天发生。寇难就是小日本在屠杀着我们的同胞，侵占着我们的领土。寇难，监管，就是小什么时候开始行动？我们就可以行动了。
衡遍野，到处是残墙断壁，战火连天。放眼望去，襁褓里的孩子被刺刀挑起，纯真的血液无辜的流淌，嘶哑无助的哭声。伴随着鬼子恶魔般的狂笑，年迈的老人被子弹穿破，历尽沧桑的脸上流着屈辱的泪痕，在饱受凌辱的同时，又无法躲闪，还得面对恶魔的狞笑。多少妻离子散，多少亡命他乡。去年的十二月。日本恶魔攻陷了南京，在长达六个星期的屠杀下，三十万手无寸铁的百姓惨死。同学们，日本人对我们犯下的罪行是令人发指的，是不可以被原谅的，是被我们四万万同胞所共同仇视的。同胞们，我们的恨，反同是万分强烈的。什么？是深入骨髓的，是不加倍环抱而不能罢休的。同学们，早些时候，我们对西方列强抱有幻想，认为一旦战事结束，他们就会仗义出手，主持公道。可是后来，我们被那些在凡尔赛宫高谈阔论的政客们出卖了。被那些在欧洲瓜分战利品的列强们出卖了。我们吃了一次亏，我们便知道了，要靠我们自己，我们自己的人民拿起枪，一样可以对抗。兄弟，我找你很久了，我钱包你都敢偷？信不信我捅了你？不信。信不信我捅我自己？不信。大哥，信不信你的钱包不是我偷的？去，给我打！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，别打了！孙子
，好好在这儿待着吧。嗯，把门锁上。马振奎，算你够意思、嗯，一个都没少。兰兰，这是怎么回事？你们太够意思了，兰芳花谢了。哎，梅老板，男人婆呢？你们都在，他肯定在，对吧？演讲还有多长时间？嗯，大约十五分钟吧。我去找中尉。嗯。哎，我说的没错吧？男人婆肯定。
军官。雨涵没有伤口，不急。嗨，在我来此之前，寇贼威胁我说要在这里刺杀我。我说：“那我就一定站在最开阔的地方，让你们瞄得更准一些。我等着你们！”这边请，你们赶紧走，先走，先走，先走。行动。第一组，控制休息室门口；第二组，进入执行任务；第三组，接应。
，小东，小东，他死了。同学们，请安静一些，请安静一些。今天啊，郑先生的演讲非常的精彩，刚才出现了一些小小的骚动，所以今天的演讲就到此为止。下面，我们请大家以热烈的掌声来欢送郑世文先生。我接着说完我要说的话。小鬼子的枪肯定是打不响的。哎，快走快走！哎，郑先郑先生，刚才你的演讲实在是太精彩了。我相信，历史一定会记住今天这精彩的瞬间的。哦，历史是留给后人的，希望后人能用心领会。同学们，辛苦了啊！辛苦了，辛苦了啊！辛苦了。同学们，请留步，再见。好，再见，再见，再见，再见，再见，军官，一切就绪。你找谁？哦，老板，有房间没？嗯
会长。郑先生的车马上就到。好，你们去里面盯着，注意里面的客人啊。好，走坐这里吗？我刘向林这条小命可就交给你了，你可得千万小心。哎，说实话，在这行动队里，我最佩服的就是。瞧你那残腿，拼得掉那一个猛啊！虎虎生威呀、啊！警长，警长，我们在完成一次具有历史意义的任务，我们会保护你的安全。请您跟车道五，亲眼见证这精彩的事。狙击手，没有错了，就是他们。狙击小莫那连发，听我口令，做好准备，抓活他。
点啊！我这条命就交给你了。
旁边，我我走不动了，我。地方啊，这什么地方？连路都没有！哎，阿梅，你们也躲起来！快快快！哎呀，不是这边，那边，那边！快躲起来！
炸弹的威力还不小吗？拿出来了吗？行了，出来了。哎呦，我拉我一把呀！哎呦，行了，大家撤。
都别动啊！巡捕房刘中华在此，谁动我打死谁。探长，这些人都死了啊？嗯，都死了，都死了就以为我没法查了是吧？他死了就以为我查不出来谁干的了是吧？给我搜过，继续搜过，尸体证据，去搜尸体证据，快！哎呀，这帮小兔崽子咋老给我找事儿呢？啥？谁给你老人家找事儿？削他！什么？你哪个耳朵听见了？呃、不淡定。别咋呼了，继续搜刮。啊，继续搜。是是。小兔崽子。兴亡。探匹夫何在？昌盛是否难以追寻？唉，继我干爹之后，又一个真正的男人收藏了一幅叫《望苍穹》的珍品，你怎么知道的？我也是个爱画之人，今天来只是想一睹它的风采。既然是欣赏，又何必动刀动枪呢？嗯、<笑>那就有劳王先生了。国宝，对，宋代的。宋代的，还不仅仅如此，更重要的是，它里边隐藏的秘密。抗战爆发后，海外的各界华人华侨纷纷捐款支持抗战。一个叫孙恒的联络人呢，把募集到的救国资金
存到了瑞士银行，把密码就藏在那幅望苍穹里。这幅画上个月刚刚到了王洪生手里。王洪生是什么人啊？王洪生是我党驻香港重要联络人。那查到是谁了吗？九龙的福星会。福星会，九龙寨城里面一个新兴的社团，会长叫江大印，成员大多来自福建，需要你们马上查清。并取回那幅画。福星会，江大印。好会长，承让了。笑到最后才是赢家，你不要得意的太早。这么说，江会长是胸有成竹了。我听老天爷的。哎呀，这人要是做坏事做多了的话，这老天爷可都帮不了什么忙啊，金三爷。我福星会向来是与你井水不犯河水，你不要把我逼急了。我看，未必是先把你逼急，那些码头工人被某些人盘剥敲诈。你说什么，钱老三？你不要胡说八道。我，我们福星会那就是你工友说话的地方，是吗？我怎么没听说过呀？钱老三。我江大印向来是以德服人，众所周知，也不要把我逼急了，失陪了。哼哼。这才叫擂台。拐子，你说，要是在这儿开个暗桩？赢的肯定比铜锣湾那个厂子多吧？咱俩想的不是一回事儿。一定多。不行，我得想办法去参赛。饭桶，简直一群废物！啊，哼，还有你，一到真章的时候什么都怂了，凭什么能耐到哪去了？江爷，你别生气，气大伤身，这办法慢慢想嘛，慢慢想，这都骑到脖子上拉屎了，还慢慢想，你总不至于让我亲自登台打擂吧？江爷，我有个办法，快说。德川株式会社的路边先生，他手下有个人叫小泉的，这个人极其残忍，杀人如麻。如果我们把他请过来帮我们打擂的话，那一定是稳操胜券。还稳操胜券，我呢？你脑子里头装些什么？我看一半是水，一半是面，摇摇就是江湖啊！他替咱们打，打赢了那是日本人赢了，咱们的脸往哪放？将来在他的香港还待得住吗？啊！想都给我使劲想，想不出来都他娘的去使去！一群废物！
看你们几个怂货啊！你们都什么脑子啊？平常的威风都哪儿去了？你就是一半水，你就是那一半浆糊。是面，我知道是面。三大爷身边的那个人叫武恩，是他的狗头军师。军师，据码头的工友反映，这个人唯利是图，欺上瞒下，经常盘剥敲诈工人，克扣他们的工资。这个江大印难以近身，不过他这个狗头军师倒可以利用一下。嗯，要不要通知其他人一起行动？暂时不用了。这样，今天晚上我们先去摸一下情况。你不要胡来哦，我也是练武之人。哪条道上的？兄弟啊，九龙福星会你应该知道吧？老大，那那九爪神鹰江大印你总知道吧？嗯、我说你，你，哎呀，姐妹，姐妹，您别打了！哎呦，您您有话您说，您别打了，姐妹，别打了！我想知道望苍穹的下落。望苍，望望苍穹，我我不知道啊。我真不知道，我我我我我我我真不知道啊，真不知道啊！我我我我我我说我说我说我说我说说，跟我没关系，没关系啊！现在画在哪儿？画，呃，画在江江会长那儿，江大爷那儿，是我亲自给给他送过去的。我只为画不为人。你要是敢把今天的事情说出去，后果你自己想。打死我也不说，不说。爷，爷，爷，爷，爷，爷，爷，你没事吧？爷，爷，没事吧？没事吧？爷，干你娘的！爷，干你娘的！干你娘的！都是怂货！
爷，杨爷。你喊什么喊？大半夜的遇见鬼了！哎，江爷，我我想到办法了。想到办法了啊！你俩怎么了？呃，啊啊！刚呃，刚才啊，跟老婆打了一架。跟老婆打架？干你娘的！你平时那点能耐都哪儿去了？说说。我我我，我遵从您的教诲嘛。以德服人嘛。行行了，别跟我油嘴滑舌的。有什么办法？说。是这样的，您说，咱们现在最大的对手是谁啊？你少拐弯抹角的，有话直说。哎，咱们现在最大的对手是精武会的秦中华。如果找人打败了秦中华，那咱们就可以稳操胜券了。挑重要的说，哎，还是路边先生。嗯，哎呀，您听我说呀，我的意思呢。咱们去找路边先生，让他派小泉私下里打败秦中华。不管胜败如何，这秦中华肯定是元气大伤啊。那这样一来，咱们，咱们不就坐收渔翁之利了吗？是啊，你还别说我呢，你老子有时候还真他娘的好使啊。<笑>江爷，咱们可以找人替我们出战，你看，这不就解决了吗？啊，这事儿算是解决了。就算秦中华不迎战，咱们手底下也没有什么高手啊。万一撑不到决赛怎么办？这个好办。俗话说，重上之下必有勇夫。咱们呐，花钱请个高手替咱们打。上哪儿去找啊，江爷？这个我有办法。